ഫ്ലേവറുകളല്ലാക്കിയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കേക്ക് അവർ പറഞ്ഞത് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിലും ടേസ്റ്റി ആണെന്നാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കഴിയുന്നത്ര എളുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി റെഡ് ബി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണാം അപ്പം നമ്മൾ റെഡ് ബി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു ഒഴിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിക്കാം ഇപ്പം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ളേ നന്നായിട്ട് പതിനെട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയം അടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ അടിച്ച കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂട്ടിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പലരും പല കേക്കുകളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം ചെയ്യും കേട്ടോ മോൾ വന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് റെഡ് ബി കേക്ക് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തു ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കേക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ബീറ്റർ ഉള്ളവർ ബീറ്റർ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ബീറ്റർ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ബീറ്റർ കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യേണ്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അവർക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആവും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൂന്ന് ഫ്ലേവറിലുള്ള കേക്ക് ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ വിഷു കൊടുക്കാം ഗ്ലാസ്സിലാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അളവ് ഏകദേശം ഒരുപോലെ കിട്ടുട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്ലാസ് എടുത്തത് ഇതുണ്ട് മൂന്ന് ഏകദേശം ഒരേ അളവാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാനിലാണ് കേട്ടോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ കേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് എടുത്ത് കഴുകേണ്ടി വരും ഇതാകുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ സൈഡിലും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ഷീറ്റും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാകുമ്പം എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആവട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണേ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓവൻ സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ ഒരു പാത്രമാണ് ആ പാത്രത്തിൽ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഒരു റിങ് മാത്രം ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കേക്ക് ട്രേ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ
ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള ബാറ്റർ എടുക്കാം അതിലേക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സൂപ്പർ റെഡ് കളർ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ അല്ലേ അതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കളർ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ കേക്ക് തിന്നല് സൈഡിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറ്റി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇടാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ സൈഡിലൊക്കെ എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓവൻ ഓവൻ ചുറ്റിപ്പായിരുന്നു അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത കേക്കും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിലാവും അപ്പോൾ അതാണ് കേക്കിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പം ഇതും കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല കേക്കിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേക്കിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നിട്ടൊന്ന് സ്ക്യൂർ വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക ഇതും ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്ക്യൂറിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം തണുക്കാൻ വെക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെക്കണ്ട ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ആ ഫാനിൻ്റെ ചൂട്ടിലൊന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തണുത്ത് കിട്ടും ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു വിധം നന്നായിട്ട് തന്നെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് വിടിയിച്ചതിന് ശേഷമേ ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടോ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഏത് കമ്പനിയുടെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് ഞാനൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അത് ഞാൻ ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ പിന്നെ അതൊരു ഇരുപത് ഗ്രാം ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല സ്മൂത്താക്കി എടുക്കാവേ അത് നല്ല ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞോളൂ പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള ബാറ്ററിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ആക്കി വെച്ചില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടോടെ ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഇളം ചൂടോടെ ഒഴിച്ചാൽ മതി തണുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ കേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഓവൻ സെറ്റപ്പ് ചൂട് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ അതായത് തണുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ വെച്ച് അത് പതുക്കെ ചൂടായി വരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ ആണ് കേക്കിൻ്റെ നടുഭാഗം കുഴിഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഒരു പതിനാല് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ അത് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചതല്ലേ ഇപ്പം ആയിട്ടുണ്ടേ ഒന്ന് അതിന് ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതായത് ഇപ്പം ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിമോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്ക് കേട്ടോ ഇത് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഒക്കെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മതി ഞാൻ ഓഫ് ആക്കുകയാണേ
അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ വിഷ കൊടുക്കാം വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ വേണം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം മൊത്തം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു നുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണേ അതിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിക്കാം ഇപ്പം നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ വേണ്ട നല്ല സ്മൂത്തായി നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രി ഫ്രീസറിൽ വെക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രവും വിസ്ക്കും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് എം എൽ ആണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലോ ഒക്കെ വിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മിക്സിയിൽ വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ശരിയാവുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ മിക്സിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ശരിയാവുന്നവരും മിക്സിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ചരിച്ച് ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി ചരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ തൈര് കടയുന്ന പോലെ അടിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിപ്പായി കിട്ടും കേട്ടോ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ആയി എടുക്കണം ആക്കി എടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്ത് ഒന്ന് വേറെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റർ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചേക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായിക്കോളൂ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം കേക്ക് ബോളിൽ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ കേക്ക് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് സിറപ്പ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ അടിയിലത്തെ കേക്കിൽ പോയിട്ട് അങ്ങ് സെറ്റിലാവും അതുകൊണ്ട് ഈ സിറപ്പിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗവും ഇപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ജ്യൂസി ആയിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്കിൻ്റെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടേൺ ടേബിൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ ഫസ്റ്റ് ലെയർ തിരിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സിറപ്പ് നല്ലോണം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ സൈഡിലും കുറച്ച് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ സോക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷേപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല ലെവലായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നിരുന്നാൽ മതി ക്രീം നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് റെഡ് വെൽവറ്റ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാണോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കും സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സിറപ്പ് മുഴുവനും ഈ മൂന്ന് കേക്കിലുമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വെക്കണേ ഇനി അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാം സ്പാച്ചല ഇല്ലാത്തവർ വീതിയുള്ള ഒരു കത്തിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിറപ്പും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ക്രീമും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ക്രീമൊക്കെ
ഒരുപാട് <laughs> <laughs> ആദ്യം ഒരു സെറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗനാഷിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച അതെ റെഡ് കളറില്ലേ അത് തന്നെ ഒരു നാല് ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണേ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയാൽ മതി ഒരുപാടൊന്നും മിക്സ് ആക്കരുത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കേക്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടും നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷില്ലേ അത് ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിന്റെ കോണിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയില് ഈ കോൺ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് കാണിക്കാത്തത് അറിയാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി ചിക്കൂസ് ഡൈൻ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അധികം ആരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇത് കേക്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് ലൈൻ ഒക്കെ വരച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വരല കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മലയാളത്തിലെ രാ വരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു രായും തിരിച്ചിട്ട രായും പിന്നെ തിരിച്ചിട്ടരായും ഒരു രായും ഒരുപാട് അമർത്തരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫെതർ ടച്ച് അത് മതി ഇനി ഞാൻ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നോസിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച എടുത്ത കളറില്ലേ അത് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു സൈഡിൽ തേച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ക്രീം ചീസ് ഇടാത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാണേ ഇതായപ്പം ഗണാഷൊക്കെ എല്ലാം ഒളിച്ച് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒരു വലിയ കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഒന്ന് നീക്കിയിട്ട് ഇട്ട് ടേൺ ഡബിൾ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കേക്കിന്റെ ബേസും ക്രീം ചീസും ഒക്കെ തലേ ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നില്ല കേട്ടോ റിലാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം ക്രീം ചീസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കളറുള്ള ഭാവം മുകളിലായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം റെഡ് കളറിൽ മുകളിലായിട്ട് വന്നോളൂ അത് അപ്പം നമ്മുടെ റെഡ് ബി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റോൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ചോക്ലേറ്റ് സിഗരറ്റ്സ് അല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളതായിരിക്കണം തണുപ്പാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതായിട്ട് ചുരുണ്ട് വരില്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് കേക്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നാളെ എടുക്കാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസമാണ് കറക്റ്റ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കേക്ക് നാളെ തന്നെ എടുക്കാവുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും നാളത്തേക്ക് ഇതിന് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഫ്രീസറിലല്ല കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം അടുത്ത ദിവസമായിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കത്തി ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ആകെ അങ്ങ് കൊളായി പോവും നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയല്ലേ നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ 
എന്താ പറയാ കേക്കൊക്കെ നല്ല ജ്യൂസി കേക്കാണ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട ആ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ആ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു സിൽക്കി ടെക്സ്റ്റർ ആണ് ഈ ക്രീമിനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ കേക്ക് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് കേട്ടത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ബൈ